dinsdag lanceerde bondskanselier Kool zijn zogenaamde tienpuntenplan. En dat betekent dat de Duitse hereniging in aantocht is. Wat betekent dat nu voor de rest van Europa? Daarover spreek ik met de Duitslandkenner, dokter Klavan. Dokter Klavan, Do Do is het nu zo? Heb je nou alweer die, die meneer Klavan? Ja, goed hè? Ja, maar nou, ja. kan je niet eens een andere specialist aan het woord laten? Doe, ja, nee. Ga ik van. Wat een zei dat nee, 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 blijf u rustig zitten. Nee, 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 dit is mijn rubriek, u bent ja. mijn gast. Met ja. alle respect, we hebben van de heer Klavan nooit iets gehoord dat we niet al wisten. Hè? Ja, nee, maar ik heb een voorgesprek gehad met ja, dokter Klavan. En daar heb ik iets heel interessants gehoord. Dat wilde ik nu graag even doorgeven. Oh, Vind ik het? Hou het natuurlijk. kort dan. Nee. Kort. Oké, okay, goed. Maar dan geen interrupties meer. Ja, nee, 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 snelheid. Oké, okay. starten? Ja, doe maar. Goed. Uh, dokter Klavan, de Duitse hereniging is bijna een feit. Wat zijn daarvan de consequenties voor de rest van Europa? Ik denk, uh, maar dat het allemaal zo snel gaat... dat als de Duitse hereniging een feit is voor 1994... nou, dan geef ik dus geen dubbeltje meer voor onze kansen. Maar dan ook echt geen dubbeltje. Absoluut niet. Onze kansen? Doelt u daarmee op een eventuele derde wereldoorlog? Nee, nee, nee. Nee, maar nee. Wat dacht u van de wereldkampioenschappen voetbal? In 1994, als al die Oost-Duitse spelers erbij komen, wat dat voor een elftal wordt nu op me. Een koefstein van Carl Vajena, die, die, die rechte spits. Een, uh, een houtmacher van Maagdenburg. De spelers van uh, Dynamo Berlin. IJzersterk elftal al tien keer uh, Oost-Duits kampioen geweest. Dynamo Dresden. Met een jongetje als klamhammer, met dat verschrikkelijke rechterbeen. Het is ijzersterk in de lucht. De man is 26 jaar in 1994. Die kan een heel elftal dragen. Dus dan zie ik het bijzonder somber in, hoor. U verwacht dus een groot Duitsland voor 1994? Nou, ik mag hopen dat het duurt tot 1994 met die jongens. Als het 1992 wordt, dat het dan al één groot Duits elftal is... dan zie ik Nederland bij de EK ook niet eens de finale halen. Nee. Goed, dat zijn alleen de consequenties op voetbalgebied. Ziet u nog andere voor ons nadelige gevolgen? De Olympische Spelen van Barcelona. Ik heb voor de aardigheid meer op maar de medailles is opgeteld. Van Oost- en West-Duitsland die ze dan behaald hebben in Seoul in 88. Je gelooft het niet. Je gelooft niet wat je ziet. Dus niet alleen Nederland. De hele wereld moet echt doodsbang zijn voor dat ene grote Duitsland. Doe eens bang, op een gegeven kant. Van de mat geveegd. Fijn, dank u wel. Dat wordt je weinig gereden. Ja. Het is verschrikkelijk wat gaat gebeuren. Dank u wel. Verschrikkelijk. Ja. Dit was Kijk op het Rijk, dames en heren. Een zeer goede avond. Heeft u die Heineken ooit zien spelen? Nee. Die, nee, die nee, linksbeen ook. Oh, een speler nog maar. Ah. Een hangende spits. Maar met ja. een schot. 30, 40 meter. Verschrikkelijk. Hmm. Applausje. Loop, loop.